ஹாய் மக்களே வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பெண்மை பேசிடும் கொரோனா வைரஸ் இதுலேருந்து நம்ம உலகம் ஹீல் ஆகி வரத்துக்கு முன்னாடியே அடுத்த அவுட் பிரேக் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு வெட்டுக்கிளிகள் வெட்டுக்கிளி நம்ம படிக்கும் போது க்ரீன் கலரில் பார்த்துருக்கோம் வீட்டுக்கு தனியாக வரும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் பட் இப்போ நம்ம நியூஸில் கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்க இந்த வெட்டுக்கிளிகள் கலரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப கூட்டம் கூட்டமாக வருது பெரிய அழிவை ஏற்படுத்திகிட்டே வருது போகிற இடத்துலலாம் அழிவை ஏற்படுத்திகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம அதிகமாக கேள்விப்பட்டதே கிடையாது இந்த மாதிரிலாம் எப்படி இது பிஹேவ் பண்ணுது ஏன் என்ன ரீசன் இப்படி நிறைய கேள்விகள் நம்மளில் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்போ போல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்துட்டு இருக்க இந்த அவுட் பிரேக் காஸ்ட் பை லோகஸ்ட் லோகஸ்ட் அதுவும் கிராஸ் ஹாப்பரோட ஒரு வெரைட்டி கிராஸ் ஹாப்பருக்கும் லோகஸ்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோகஸ்ட்டுக்கு அதோட பின்னாடி கடைசியில் இருக்க ரெண்டு காலும் கொஞ்சம் கூட நீளமாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதனால் லோகஸ்டால் இன்னும் ஹையாகவும் தூரமாகவும் பறக்க முடியும் ஸோ இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் கிராஸ் ஹாப்பருக்கும் லோகஸ்ட்டுக்கும் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இப்போ கேள்விப்பட்டு இருக்க மாதிரி இருக்க இந்த லோகஸ்ட் வெரைட்டி இட்ஸ் கால்ட் டெசர்ட் லோகஸ்ட் அதாவது பாலை வனத்தில் வாழ்கிற லோகஸ்ட் தனிமையாக வாழ்கிற வறட்சியில் வாழ்கிற இந்த மாதிரியான லோக்கஸ் எப்படி இந்த மாதிரி கூட்டமாக மாறுது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெயின் ரீசன் அதுக்கு வெதர் கண்டிஷன்ஸ் பாலைவனம் அப்படின்னாலே வறட்சி வறட்சியில் வாழ்கிற இந்த லோக்கஸ் சாப்பாடு தேடி ஒரு இடத்துக்கு எந்த இடத்துல சாப்பாடு அவைலபிளாக இருக்கோ அங்கே போகும் அதாவது கொஞ்சம் பிளான்ஸ் எங்கே கொஞ்சமாக க்ரீனாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு தேடி போகும் இந்த மாதிரி தேடி போகிற நேரத்தில் ஒரு சின்ன கூட்டமாக ஃபார்ம் ஆகுது சின்ன கூட்டமாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்குள்ள செரட்டோனின் அப்படின்ற ஹார்மோன் சொரக்க ஆரம்பிக்கும் செரட்டோனின் நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு உண்டு ஹாப்பி ஹார்மோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹார்மோன் செக்ரேஷன்னால லோக்கஸ்டோட பிஹேவியர்லேயே ஒரு சேஞ்ச் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஹார்மோன்னால அவங்களுக்கு என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஃபஸ்ட் என்ன சேஞ்ச்னா பஞ்சத்தில் இருக்க மாதிரி பயங்கரமாக பசிக்கும் செகண்ட் ஒன் பயங்கரமாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் தேர்ட் ஒன் பயங்கர வேகமாக மூவ் பண்ணுற மாதிரியும் டெவலப் ஆகும் ஸோ இதனால் சாலிட்ரியாக தனிமையில் இருக்க இந்த லோக்கஸ் கிரிகேரியஸாக மாறும் கிரிகேரியஸ் அப்படின்னா இக்காலஜி டேர்ம்ஸில் ஒரு அனிமலோட இல்லை ஒரு ஒரு ஆர்கானிசமோட டெண்டன்சி டு ஃபார்ம் குரூப்ஸ் ஈட் அண்ட் ஹண்ட் அண்ட் ஸ்டே மூவ் இன் குரூப்ஸ் பெரிய பெரிய குரூப்ஸாக மா மாறி சாப்பிட்றது ஒன்றா வாழ்கிறது ஹண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால கிரிகேரியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி செரோட்டோனின் ஹார்மோனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகி வர இந்த லோக்கஸ் ஒரு கிரிகேரியஸ் பிஹேவியருக்கு மாறும் ஓகே இந்த வறட்சியை தொடர்ந்து ஒரு மழை பெய்யும் போது மழையினால் ஏற்படுற சாயிலில் உள்ள மாய்ச்சர் வந்து இந்த லோக்கஸ்த்துக்கு ப்ரீடிங்க்கு பெஸ்ட் அட்மாஸ்பியர் ஒரு ஃபீமேல் லோக்கஸ்னால் தேர்ட்டி டு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் லே பண்ண முடியும் அட் அ டைம் ஸோ இந்த மழை மாய்ச்சர் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்ல ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக இருக்க கூட்டம் எக்ஸ்போனன்ஷியலாக பெருசாகும் அதாவது பத்து இருபதாகும் இருபது முப்பதாகும் அப்படி மாறாது பத்து மொத்தமாக ஆயிரமாக மாறிடும் ஸோ இந்த செரட்டோனின் ஹார்மோன் நம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஹார்மோனால் அவங்களோட பிஹேவியரில் மட்டும் சேஞ்சஸ் கிடையாது ஃபிசிக்கலாகவும் லோக்கஸ் வந்து மாறும் ஃபிசிக்கலாக எப்படி மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து கொஞ்சம் கூட பிரைட் கலர் அவங்க அவங்க பாடியோட கலரே கொஞ்சம் கூட பிரைட் கலர் ஆகும் அவங்களோட பிரெயின்ஸ் கொஞ்சம் கூட பிக் ஆகும் அண்ட் அவங்களோட ஹைண்ட் லெக்ஸ் நம்ம பார்த்த மாதிரி அவங்க கடைசியில் உள்ள அந்த ரெண்டு கால்கள் இன்னும் இன்னும் கூட ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ்லாம் ஏற்படும் போது லோக்கஸ்னால் ஒரு ஒன் டேல அப் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய சக்தி அதுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு கூட்டமாக இருக்க நேரம் ஒரு செழிப்பான இடத்துல அது இருக்கும்போது அங்கே இருக்க எல்லா க்ரீன் ஸ்டஃப்பையும் அழித்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து எங்கே இருக்கோ தேடி போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ விண்ட் கண்டிஷன்ஸ் விண்ட் விண்ட் ஸ்பீட் விண்ட் டைரக்ஷன் அது கூட இவ லோக்கஸ்த்துக்கு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா தே கேன் ட்ராவல் அப் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இன் அ டே லோக்கஸ்னால் மனிதர்களுக்கு எது எந்த தீங்கும் கிடையாது லோக்கஸ் எந்த ஒரு வைரஸும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது இல்லை லோக்கஸ்னால் எந்த ஒரு கிருமியும் டிசீஸும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது கிடையாது பட் அவங்க அழிக்கிறது மெயினாக நம்ம ஃபார்மர்
ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு இன்னும் கூட ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இப்போ இருக்கிறத விட நம்ம பல மடங்கு அதிகமாக கூட இன்னும் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் தி அவுட் கம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மக்களுக்கு கிடைக்கிற ஃபுட்டு தான் கம்மி ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அ லாட் ஆஃப் ஹங்கர் அமங் பீப்புள் இந்த இந்த ஃபியூச்சர் இஃப் இட்ஸ் நாட் கண்ட்ரோல்ட் இந்தியாவில் நம்ம இப்போ நிறைய வைரல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ராஜஸ்தான்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு லோக்கஸ் கும்பலாக கூட்டமாக வருது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டே பாகிஸ்தானில் அரவுண்ட் ஃபெப்ரவரி எண்டில் அவங்க கண்ட்ரிலேருந்து அந்த லோக்கஸ் இன்ஃபெஸ்டேஷனை அழித்தாங்க அதோட மீதி உள்ள அந்த ரெசிடியூ தான் இப்போ நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெசிடியூவே அதாவது மிச்சம் இருந்த அந்த கொஞ்சமா இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன வார்ன் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிடியூ விட பல மடங்கு அதிகமா ஜூன் எண்ட் ஆர் ஜூலைல இன்னும் அதிகமாக கூட நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது த்ரூ குஜராத் அரேபியன் கல்ஃப் வழியாகவும் ஈரான் மூலமாக செகண்ட் அவுட் பிரேக்கும் வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே மறுபடியும் வரும் பட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மச் மச் பிக்கர் தேன் வாட் வி ஆர் ஃபேஸிங் நவ் அப்படின்றது தான் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்குற வார்னிங் மிச்சமாக இருந்து கொஞ்சம் வந்ததே இந்த அளவுக்கு ஒரு அழிவை ஏற்படுத்துது நம்ம ஊரில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இமேஜின் எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக ரெண்டு டைரெக்ஷன்லேருந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட் அட்டாக் ஆஃப் லோக்கஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரியான அழிவுகள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் இது இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் நம்மளுக்கு நடந்திருக்கா ஆல்ரெடி அந்த டைமில் எப்படி இதை நம்ம நம்ம உலகத்தை அந்த இந்த மாதிரி இன்ஃபெஸ்டேஷன்லேருந்து காப்பாற்றுறாங்க நம்ம முன்னோர்கள் இதை வந்து எப்படி இந்த லோக்கஸ் அழித்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டாம் நம்ம இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்தே நம்ம பார்க்கலாம் கொலோனியல் இரா அதாவது இந்தியா வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இருந்தப்பவே இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு லோக்கஸ் லோக்கஸ் பிளேக் வந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட முன்னோர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த வேஸ் அவங்க இதை கட்டுப்படுத்தினது எப்படின்னா லோக்கஸ் முட்டை போட்டு அந்த முட்டை பொறிஞ்சு அந்த லார்வா ஸ்டேஜில் இருக்கும்போதே அந்த ப்ரீடிங் கிரவுண்டாக அழிச்சிருவாங்க ஸோ அதை மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் அது சாயில்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அதால் மறுபடியும் உயிரோடு வர முடியாது ஸோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது எங்கே இருந்து ப்ரீட் ஆகுதோ அந்த கிரவுண்டை அழிச்சுட்டே வரும்போது அந்த லோக்கஸ்டோட மல்டிப்ளிகேஷன் குறைஞ்சிடும் இது ஒன் ஆஃப் த வேஸ் இன்னொரு வே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் ஸ்பேரோஸ் க்ரோஸ் மைனாஸ் ஸ்டாக்ஸ் இந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸ் லோக்கஸ்ட்டை உணவாக சாப்பிடும்போது நம்ம ஹியூமன்ஸால் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு பேர்ட்ஸால் கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சிச்சு ஸோ நம்ம ஈகோ சிஸ்டமை நம்ம கரெக்டாக பாதுகாத்துட்டு இருக்கோமா நம்ம ஈகோ சிஸ்டம் பற்றி படிச்சிருப்போம் டாப் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த ஃபுட் செயின் பாட்டம் ஆஃப் த ஃபுட் செயின் அப்படிலாம் படிச்சிருப்போம் ஸோ ஈச் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் அண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் ஸ்டேபிள் ஸோ நம்ம இந்த அளவுக்கு பறவைகளால் இந்த அளவுக்கு பெஸ்ட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது அப்படின்றப்போ ஸோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட அவேராக இருக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பற்றி பெஸ்டிசைட்ஸ் நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுலாம் பார்த்துருக்கோம் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆர் கெமிக்கல்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் ஸ்டில் கோயிங் டு அஃபெக்ட் ஆர் கிரவுண்ட் ஆர் லேண்ட் ஸோ அதிலேருந்து அது பெஸ்டிசைட்ஸ் கெமிக்கல்ஸாக இல்லாமல் நேச்சுரல் வேஸ்ட்டில் நம்ம எப்படியெல்லாம் இதை பாதுகாக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம முன்னோர்கள் கிட்டேருந்து நம்ம படிக்கணும் ஸோ நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட்டை நம்ம பாதுகாத்து வைக்கிறது நம்மளோட கடமை நம்ம இன்றைக்கி பண்ணால் தான் நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸும் அதில் சேஃபாக வாழ முடியும் அவங்களுக்கும் நிறைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி இதை தவற விட்டோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருக்க போகுது ஏன்னா ஒரு சின்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் அதோட பார்ட் நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ஒரு என்வாயன்மெண்டல் அவேர்னஸ் உள்ள ஒரு ஜெனரேஷனை நம்ம வளரணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு பெரிய அவேர்னஸை கொண்டு வாங்க அண்ட் கீப் வாட்சிங் ஆர் சேனல் ஃபார் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டாப் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ ஆல் இந்த நெக்